Первая частая ошибка в тренировках мышц спины на турнике – это наличие рывков в ногах или волна в корпусе. Тяга должна быть равномерная, а чтобы снять часть нагрузки с бицепса и предплечий, хват делаем прямой, то есть ладонями от себя и на пару кулаков шире плеч в стороны. И большой палец можно дополнительно положить сверху турника. Угол локтями выбираем такой, что локти должны быть направлены внутрь и вниз тела, к пояснице, а не держим их перед собой. Анатомически правильно, чтобы задействовать спину, для этого нужно минимально работать локтями. И вот что имеется в виду. Когда плечевой пояс выводится вперед, то есть руки перед собой, то мышцы сгибателей предплечья сильно нагружаются и локоть сгибается больше. А вот когда плечевой пояс и локти развернуты в стороны, то так локоть меньше сгибается и широчайшие мышцы включаются лучше. Здесь вся работа направлена на то, чтобы притянуть руку к туловищу. Частые споры возникают вокруг подтягиваний за голову. Тут есть две стороны медали. Кстати, на связи Владорович. Я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом и мне есть что рассказать. С одной стороны, в подтягиваниях за голову или тяге блока мы лучше соблюдаем положение корпуса и руки направлены в стороны, притягивают их к туловищу. А вот с другой стороны, такие подтягивания считаются травмоопасными для плеч. Если их делать новичкам и не соблюдать технику, будьте осторожнее, рывки тут полностью исключены. По аналогии можно привести в пример тягу вертикального блока. Чтобы лучше задействовать спину, не нужно отклоняться назад всем корпусом, читингуя. А наоборот, вес тянем ровно за рукоятку. Как бы вставляем рукоять вдоль спины в корпус. И тут тоже будет более правильное положение, если тянуть за голову. Но, если вы способны сохранять ровное тело, то можно опускать рукоять до подбородка и не наклонять голову. Технически правильное подтягивание – это одно из наиболее сложных движений в спорте, которые многие делают так, как научились изначально еще в школе. А переучиваться, ну, всегда сложнее. Но именно в этом кроется ответ, когда мы делаем неверно, то забиваются мышцы рук, а не спина. И вот тогда-то и стоит обратить внимание на все эти тонкости. Вторая ошибка в подтягиваниях для проработки спины, продолжение первой, это подтягивание к подбородку и сгорбливание спины. Так мы не делаем. Нужно в нижнем положении свести лопатки, прогнуться вверху спины и тянуть себя к верху груди, да куда сможем. Даже делая не до касания перекладины, и мышцы спины будут чувствоваться. Плечи должны быть расправлены и опущены. Да, это делать сложно даже подготовленным атлетам. Поначалу нарабатывайте технику с фитнес-резинкой. Резинка лучше, чем гравитрон. Плюсы гравитрона будут в том, что можно видеть прогресс, уменьшая помощь и равномерно нагрузить мышцы на протяжении всего движения, в отличие от резины. Минусы – это все-таки тренажер, и там четко задано движение. Ноги зафиксированы, и тело не находится в свободном висе, и это усложняет имитацию подтягивания. Такое движение менее эффективно, чем когда делать с резиной, и поэтому предпочтение отдаем ей, но поначалу можно и в тренажере. Как подобрать резину и использовать ее, я уже делал подробное видео на канале. Особую вариацию для продвинутого уровня подготовки показывали Вадим Олейник и Виталий Фищук. В таких подтягиваниях с большим прогибом корпуса он постоянно остается в таком положении, что еще сложнее. Если так попробуете, напишите в комментариях, какие мышцы чувствуются больше и вообще получилось ли сделать. Третья ошибка в тренировках спины на турнике – это когда в нижней точке руки разгибаются полностью. Если наша цель – мышцы, этого не нужно делать, чтобы не снимать нагрузку с мышц спины и на протяжении всего подхода держать в напряжении, во всем упражнении. Оставляем руки немного согнутыми, ну и бонусом, так мы еще и сохраним суставы. Какие же другие рабочие упражнения можно использовать для проработки мышц спины и как их выполнять правильно? Давайте разберемся. К слову напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Отличным упражнением для проработки мышц спины, и не только, будет поднятие переднего виса и все его вариации, упрощение и усложнение под свой уровень подготовки. Начать можно даже с прогибов назад в спине, не поднимая ноги до параллели. 
Чтобы использовать спину и меньше подключать руки, бицепсы, не сгибайте сильно руки в локтях. Старайтесь держать прямыми при подъеме в передний виз и тянуть именно спиной. Для этого избегайте рывков и раскачиваний. В этом всем поможет подъем переднего виса с той же резинкой. Это упражнение хоть и напоминает тягу вертикального блока к корпусу перед собой, оно все-таки довольно редкое в выполнении. И так вы прочувствуете необычную нагрузку на мышцы спины и пресса. Попробуйте. Поднятие переднего виса или взрывные подтягивания в сторону, которые тоже можно сделать, довольно сложные координационно и энергозатратные. Поэтому ставим их в самое начало тренировки. Конечно, после хорошей разминки и разминочных подходов. Осваиваем более легкую вариацию подъема в передний виз в группировке. И когда мы доходим до 8-12 раз в 2-3 подходах, то можно уже постепенно усложнять и выпрямлять корпус. А далее делать такие подъемы можно в жилете утяжелителей или более медленно, чтобы нагрузить мышцы спины сильнее. Следующим упражнением можно выполнять подтягивания с отягощениями. С таким весом, чтобы вы смогли делать, допустим, на 8-12 раз. Делаем разминочные подходы и постепенно повышаем вес. А в конце такой тренировки можно дополнительно утомиться еще и обычными подтягиваниями. Или выполнить их с резинкой. Ну или сделать австралийские подтягивания. Если делаем такую разнообразную тренировку с разными упражнениями, то и подходов много быть не может. 2-3. Можно делать и больше, но тогда уже чередуйте упражнения на разных тренировках. Помните, что главное это постепенный, постоянный медленный прогресс в объеме нагрузки, подходах или в увеличении интенсивности, повторение, сложность вариации упражнения или другой вес. Кстати, я размещу расширенную текстовую версию этого сюжета в телеграм-канале Владарович, ссылка будет в закрепленном комментарии. Закончить такую тренировку можно проработав вниз спины. Сделайте лодочку на полу. Можно выполнять ее как в конце, так и в начале тренировки дополнительно. Пару подходов на максимальное или около максимальное количество раз и будет достаточно. Усложнить можно снизив темп, делая медленнее и фиксируясь вверху. При этом сводим лопатки и как бы прожимаем мышцы. Держим их в напряжении. И внизу полностью не опускаемся, не расслабляем тело. Тогда будет работать и низ, и верх спины. Как вы тренируете спину? Делитесь опытом в комментариях. И я рекомендую к просмотру еще одно видео про тренировки бицепса на турнике. Жми на экране. Там мы и встретимся. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.